Ok, la introducción ya siga adelante, pero siga hablando de lo que va, vamos a tocar hoy día. Uh, son los siete sellos de un rollo. Y esta es parte de, de la introducción que no leímos antes. Versículo 11 es de la primera parte que leímos. Señor digno eres. Ahora estamos principiando con versículo 1. ¿Alguna persona quiere leerme en el micrófono toda esta? Es Apocalipsis 5 del 1 al 14. Creo. Vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel poderoso que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Pero ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni siquiera mirarlo. Y lloraba yo mucho porque no se hallaba a nadie que fuera digno de abrir el libro, ni siquiera de mirarlo. Entonces uno de los ancianos me dijo, no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Miré y vi que en medio del trono y de los cuatro y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un cántico nuevo diciendo... Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Nos has hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de los seres vivientes y de los ancianos. Su número era millones de millones y decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. A todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amen. Wow. Entonces sigamos con la construcción. Todavía estamos en parte de la introducción. Seis, siete sellos y todos necesitan ser abiertos para que el contenido de rollo se tradujo como libro aquí en esta traducción. Está bien, pero es un rollo entero, sea legible. Se abre cuando se ha muerto una persona. ¿Se abre cronológicamente un testamento o todo al mismo tiempo? La muerte y ascensión de Cristo ya ocurrió. ¿Qué significa entonces abrir todos juntos a la vez? Muchas veces están, estamos en mente escuchando y leyendo como Juan nos ha comunicado 
primer sello, segundo sello, tercer sello, etc. Pero la verdad es que cada sello sí significa algo, pero todo a la vez. ¿Por qué digo eso? Pues el sexto sello, como igual a sexta trompeta, la sexta copa, principio y fin de juicio final que llamamos la gran tribulación de corto tiempo. Vamos a llegar allí y voy a darles una hoja en un momentito sobre este tema. El séptimo sello en todos los grupos de sellos siempre es el final de juicio igual los otros grupos de siete que ocurren en Apocalipsis. Entre el sexto sello y el séptimo sello es algo que vamos a ver repetido entre todos los grupos de siete. Es un intermedio pastoral de tranquilidad y apoyo para las iglesias y cristianos verdaderos en el juicio final. El sexto está principiando y el séptimo es el final. Entre este momento de principiar el juicio final, en el sexto, vamos a encontrar palabras de Dios de consuelo. Y vamos a ver por qué, mientras que empezamos a seguir adelante. Las agrupaciones de cuatro generalmente apuntan hacia la creación física de Dios, mientras que las agrupaciones de tres para completar el quiasma de siete generalmente apuntan hacia las realidades espirituales. El cuarto evento también es siempre el punto central. Entonces el cuatro sello es distinto a todos los demás. El cuarto de cualquier aparición quiástica de una agrupación de siete como las, estos siete sellos. Los primeros cuatro sellos, todos contienen el mandato, ven, y vamos a verlo, que les forma un grupo de cuatro. Aquí están los siete sellos. Lo puse toda la palabra de Dios en esta pantalla para ustedes. Lástima que es tan pequeño que no se puede leerlo a distancia, pero ya está allí porque yo quería que ustedes miren las cuatro veces en amarillo, aquí, allí, 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 donde hay ven. No ocurre en esta, ni esta, ni esta, allí. Vamos a descubrir el primer interludio pastoral en la carta pastoral de Apocalipsis. Porque este es el sexto sello y este es el séptimo. Vamos a ver. Entre los dos hay interludio pastoral que he pintado verde. Estoy mucho conforme. Vamos a ver por qué mientras adelantamos aquí en Apocalipsis. Ok. Créeme. Aquí son los números de los siete sellos. Mira, el sexto aquí y el séptimo allá. Fascinante, ¿no? Organización, la estructura. ¿Y ¿Qué está diciendo los Dios? Nosotros tenemos un tratamiento especial. Como creyentes, como miembros de iglesias cristianos. Dios tiene mucho consuelo para nosotros. Mire, yo sé que van a pasar tribulaciones. Vamos a ver eso en un ratico. <ríe> ya viene. No se preocupen. Pero habrá una gran tribulación. Y Dios siempre adelante con una palabra un momento de consuelo para los suyos antes. Increíble, ¿no? Ahí está el corazón de los sellos en el número cuatro que vamos a ver. Aquí son los siete sellos. Los primeros cuatro que 
son identificados por hay o bain, no, no hay, bain, son caballos con jinetes. Primero es caballo blanco, tiene un arco, tiene una corona y viene mirando o pareciendo como vencedor. El segundo es rojo, tiene gran espada, quita la paz de la tierra. Caballo negro, equilibrar hambruna. Wow. Y finalmente uno que es número cuatro, caballo pálido. Muerte y ares. Una cuarta parte de la tierra muere. Eso es lo que vamos a principiar ahora, solo con esos cuatro. ¿Okay? Hay mucho que comprender. A la derecha, aquí, es el rollo. Aquí parece dos libros, ¿no? Pero es, es un rollo y tiene los siete sellos allí. Y vamos a ver qué son estos sellos. Allí está el interludio pastoral. Y es largo, como vieron. Ahí está. Quería, quería que ustedes sientan la impresión. Es larguísima este consuelo. Las otras no son tan largas. Pero yo creo que Dios quería en compartirnos Apocalipsis, revelación de Jesús a ángel, a Juan. Quería que nosotros captemos bien cómo está estructurada. Impresionante es. Vamos a ver más de eso más allá. La construcción quiástica de este segundo quiasma de Apocalipsis. Siete sellos. Todos necesitan ser abiertos para que el contenido del rollo entero sea legible. Se abre cuando se ha muerto. Se abre cronológicamente un testamento. Después de ustedes están allí donde el abogado o el juez o quien sea que está ya leyendo el testamento de un muerto. No, se abre todo. <risa> ok. A todo al mismo tiempo. Ese sí es lo que pasa. Cristo ya ha muerto y ascendió al cielo. Y ya es digno. Vamos a ver. El sexto sello. Como la sexta trompeta, la sexta copa. Ya están siempre hablando, hablando de gran tribulación de corto tiempo. El séptimo sello es, es todo el final del juicio final. Entre el sexto y siete hay este, uh, parte de consuelo. Entonces, cuatro de las mayores interpretaciones humanas de Apocalipsis que vamos a examinar de vez en cuando dicen estas cosas. El enfoque historicista. Recuerde que ya hicimos una de esas. Ya estoy repitiendo. Está escrito de un historicista. ¿Ok? Apocalipsis es un registro prescrito del curso de la historia desde el tiempo del apóstol hasta el fin del mundo. Por lo tanto, se considera que el cumplimiento está en progreso en la actualidad y se ha estado desarrollando durante casi dos mil años. ¿Tienes problema con eso? Yo no. <risa> Pero falta mucho. ¿Ok? El enfoque preterista considera que el cumplimiento de las profecías de Apocalipsis ya ha ocurrido. Escrito por un preterista en lo que ahora es el pasado antiguo, no mucho después del propio tiempo de autor. Así el, el cumplimiento estaba en el futuro desde el punto de vista del autor inspirado, pero está en el pasado desde nuestro punto de vista en la historia ahora. Algunos preteristas creen que los cap capítulos finales de Apocalipsis Esperen la segunda venida de Cristo. Otros piensan que todo en el libro alcanzó su culminación en el pasado. Específicamente antes 
el año 70, cuando destruyó el templo los romanos. Fascinante, ¿no? Hay, siempre hay cosas aquí que se puede estar de acuerdo, ¿no? <risa> Pero hay mucho aquí que yo no puedo. El enfoque futurista postula que la mayoría de las profecías del libro de Apocalipsis nunca se han cumplido y esperan su cumplimiento futuro. Los intérpretes futuristas generalmente aplican todo después del capítulo 4 a un periodo relativamente breve antes del regreso de Cristo. Escrito por una futurista. Yo no lo escribí. Capítulos 1 a 3 son las únicas que son para las iglesias y cristianos en sus circunstancias actuales. Capítulos 4 a 22 dicen ellos se tratan de eventos en el futuro. Yo escribí eso. Es la interpretación más común hoy en día que se levantó a fin del siglo XIX. Yo escribí eso. Su teología no se reconoce en nuestro entendimiento del pacto de gracia y que Israel del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento son un solo pueblo de Dios. Problemas que yo tengo con el enfoque futurista. Ahora, ¿qué es nuestra interpretación? El enfoque espiritual escrito por una persona, no mí, él cree eso, ¿ok? A menudo llamado el enfoque idealista o simbólica o amelenial de Apocalipsis, no intenta encontrar cumplimientos individuales de las visiones, sino que toma Apocalipsis como un gran drama que representa realidades espirituales trascendentes como el conflicto espiritual entre Cristo y Satanás, entre los santos y las potencias mundiales y anticristianos, y representa la vendicación celestial y la victoria final de Cristo y sus santos. La realización es vista como completamente espiritual o como recurrente, encontrando expresión representativa en eventos históricos a lo largo de la era en lugar de unas satisfacciones específicas de una sola vez por lo tanto la profecía se hace aplicable a los cristianos en cualquier época sobre todo el libro su perspectiva importa qué parte de elefante debemos examinar Toditos. Ok. Nuestra interpretación. En estas 40 horas. 40 horas estamos pasando aquí. Estudiando Apocalipsis. Nosotros y cada cristiano que ha vivido en la tierra desde la ascensión de Cristo. Ya estamos en el milenio de mil años simbólicas. Que comenzó con la primera venida de Cristo y termina con su segunda venida. Solo hay un solo mensaje de salvación en la Biblia. Fe por gracia en el Mesías venidero en el Antiguo Testamento. Y fe en el mismo Mesías que vino en el Nuevo Testamento. Por lo tanto, solo hay un pueblo unido de Dios, unido por su salvación. Nuestro Dios trinitario siempre ha reinado y sigue reinando soberanamente sobre cada aspecto de la historia de nuestras vidas. Si hay tribulaciones corrientes ahora en nuestras vidas, hay iglesias. Estaban presentes en las siete iglesias que ya hemos visto. Y habrá una gran tribulación de tiempo corto. En el tiempo de juicio final. Vamos a ver más de eso. Preguntas, inquietudes y comentarios. Otros nombres para nuestra posición. Ya lo hemos introducido. 
todos esos antes, pero quería repetirlo porque van a ver todos esos distintos nombres para la posición a mil. Porque a mil casi todos rechazan que tienen este concepto de interpretar. Ok, entonces puede ser milenio espiritualizado, milenio simbólico, milenio inaugurado, que es mi preferido hoy día, milenio realizado, ahora milenio. También lo he utilizado eso. Ok, pero a milenial es literalmente no hay milenio en absoluto. Y este es una mentira. Ok, vamos a ver por qué lo digo. Aquí está esta pintura sin el arco iris que yo lo pinté. <ríe> ok, entonces los colores de Dios estamos ya por terminar uh, en esta parte de nuestra uh, presentación de hoy. Entonces, uh, desde aquí vamos a la tercera o la segunda es presentación, la parte B, donde hemos terminado la introducción y empieza los sellos. Ya paramos en una introducción donde Juan estaba llorando. ¿Quién es, quién es digno a abrir los sellos de este rollo? ¿Ok? ¿Recuerde eso? Aquí está la, el primer indicio de tensión. ¿Quién puede abrir este rollo? Los siete sellos que eran. Entonces hemos leído todo eso gracias a nuestro hermano que nos leyó. Vamos adelantando ahora en los sellos individuales y vamos a tener una lectura de cada uno, porque son muy cortos, ¿ok? Siete divisiones estructurales, dos grupos de sellos, de cuatro y tres. Los cuatro definidos por contener una sola palabra distinta. Ven, ven. Esta división es similar a la subdivisión de las siete cartas que estudiamos ayer con Marcelo, que se dividieron en dos grupos. Allí estaban tres y cuatro. Por la ubicación de la frase, el que tiene oído para oír. ¿Recuerden eso? Los primeros tres lo tenía unos versículos antes que final. Y las últimas cuatro cartas al finalizar la carta. Ok. Los primeros cuatro sellos se agrupan por la inclusión de la invitación a ven. Antes de la, uh, que se abra el séptimo sello, hay un pasaje muy largo de consuelo pastoral que vamos a ver, que ya les he mostrado. Entonces, aquí está todo el interludio pastoral puesto entre seis y siete. Entonces, ¿qué es este pérgamo? Es un rollo. No tenían libros. Estos ocurrían en la antigüedad, creo, alrededor de la, la invención de la imprenta. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice un historicista ese rollo? ¿Qué este rollo puede significar? Los propósitos y designios de Dios relativos a su gobierno del mundo y de la iglesia. Estos expositores ven la visión como destinada a mostrar que nadie más que Jesús puede revelar los tratos futuros de Dios en la historia. Yo, yo puedo estar de acuerdo con algunas partes de esto, pero no es mi. Es casi como tiene eh, un ciego tocando una parte del elefante yo con lo que está diciendo aquí. <risa> Ok, de preterista, esta interpretación sugiere que los siete sellos se colocan en una fila a lo largo del borde super, superpuesto del rollo enrollado. 
buena película, yo creo que tenemos aquí. Lo que requiere que los siete se rompan secuencialmente antes de que el rollo comience a abrirse. Desde este punto de vista, la ruptura de cada sello no produce acción, sino que solo da ocasión para introducir a los personajes principales en el drama resultante. Los juicios reales solo comienzan con el sonido de las siete trompetas en capítulo 8. Wow. Escrito por una preterista. Yo no puedo aceptar lo que está diciendo generalmente aquí. Porque cada sello es un prejuicio. Es un miniatura de juicio. ¿Ok? Futuristas, dispensalistas, premilenialistas. Henry Morris, uno de ellos, de acuerdo con muchos intérpretes dispensacionales, por ejemplo, Ironside, Criswell, Lindsay escribió, I, I, me gusta mucho Ironside y me gusta mucho Criswell también. Lindsay, no soporto nada que él escribe. Pero ¿qué es este notable pergamino? Es nada menos que el título de propiedad de la tierra misma. <ríe> es un título de, de, de ser dueño de una propiedad. Balvor es uno de los más importantes hombres en el mundo dispensacional. Dice y él señala, la rey, ley romana requería uh, que un testamento fuera sellado siete veces. Fascinante, ¿no? Yo no sabía eso. Los poderosos juicios del periodo de la tribulación que se desencadenan con la apertura del documento, son parte de la reclamación de Dios para sí mismo, el control de la tierra que fue confiscada a Satanás por la caída de Adán y Eva hace mucho tiempo. Oye, hay partes de eso que me enseña. Eh, me están ayudando a mirar partes de elefante que estamos, estamos examinando. Pero de todo eso no puedo estar de acuerdo. Nuestra interpretación. Y utilizaba a millennialista allí. Espiritual. Milenio inaugurado es lo que quiero promover. El rollo es el plan redentor de Dios. Visto como la última voluntad y testamento de Dios. Este es, es escrito Mori. Está en la mano derecha. Un símbolo de poder y la autoridad de Dios. Ya que está escrito por dentro y por fuera. Todo el espacio disponible ha sido llenado. Por lo que nada puede ser añadido al plan de Dios. Debe ser un ángel fuerte, con una voz fuerte, quien emite la convocatoria para que cada persona en el cielo, la tierra y debajo de la tierra pueda escuchar el desafío. La pregunta no es si se puede encontrar a alguien lo suficientemente fuerte como para romper los sellos, sino si alguno será digno de hacerlo. Juan llora porque parece que no hay nadie digno de dar un paso adelante. Y los propósitos de Dios no deben ser retrasados u obstaculizados. Ningún hombre sino Cristo es digno de ejecutar el plan de Dios simbolizado por romper los sellos y abrir el rollo. Con esto sí estoy 100% de acuerdo. Es nuestra interpretación. El contexto romano es un documento escrito en ambos lados con siete sellos que solo puede abrir, ser abierto por una persona calificada. No, no hay mucha razón para que sea una persona fuerte para romper esos sellos que están allí. Con mi dedo puedo hacerlo. <risa> Si, si hubiera sido uno aquí. 
Juan pudo haber visto un testamento romano. Tales testamentos fueron presenciados, sellados por siete testigos. Y el contenido a veces se resume por escrito en el exterior del documento. Solo a la muerte del testador se podía abrir el testamento y ejecutar la promesa legal de la herencia. Había que encontrar un abasea confiable para poner en práctica el testamento. Esta imagen se ajusta muy bien a la descripción del libro en siglo 1. A veces en el mundo romano los documentos legales estaban doblemente escritos. El contenido se escribe en forma resumida en el exterior para proteger contra el cambio o falsificación del documento. Fascinante. <ríe> si esto es lo que Juan está viendo, la versión abreviada en el exterior puede representar lo que Dios reveló en el Antiguo Testamento. Incluso Daniel tenía algún conocimiento de contenido del libro sellado. Y estamos examinando eso en breve ayer, recuerden. Mientras que la ruptura de los sellos denota no solo una revelación más completa del cumplimiento profético en Cristo, sino también la ejecución del contenido. Un hombre que es, en mi opinión, el mejor comentarista sobre Apocalipsis, escribió este. Es de Bill, el profesor Bill, allí en Amarillo, allí abajito. Y su libro completo de Apocalipsis es inmensa. Tiene muchas cosas que ni yo puedo entender allí adentro. Estaba comentando a Marcelo esta mañana. Aquí está el primer indicio. Sí, señor. Tengo un ejemplo más cercano a nosotros eh, aquí en, en México sobre los sellos. Pudiera ser cuando la autoridad clausura un edificio. ¿no? Entonces, es, es un papel, pero si alguien rompiera ese papel, eh, pues está cometiendo un delito. ¿no? Ajá. Interesantísimo. No wow. sé si allá en Ecuador ocurre algo similar. No sé qué hicieron allí en Ecuador y Colombia. No, no, nunca tenía oportunidad de estudiarlo o observarlo. Entonces, ok. Gracias por el ejemplo. Aquí está el primer indicio de tensión. Entonces, ¿quién puede abrir el rollo y los siete sellos? ¿Quién es digno? Por lo tanto, la pregunta planteada por el ser angélico y la respuesta en los versículos 2 y 4 se refieren a quien es capaz no solo de revelar el contenido completo del documento junto con su significado, sino de poner esos contenidos en vigor. Aunque la mayoría de los comentaristas futuristas premilenarios no están de acuerdo, el argumento de este comentario de Bill hasta ahora es que el capítulo 5 retrata una visión del cumplimiento inaugurado de la profecía del Antiguo Testamento. Y muchos comentaristas amilenialistas prefieren el título Milenio Realizado. Mientras que la respuesta divina a la pregunta de Daniel sobre la consumación de la historia, cómo y cuándo se cumplirán las profecías, fue que el libro fue sellado hasta el tiempo de fin. Ahora la respuesta finalmente llega y se explica que la obra históricamente concluyente de la muerte y resurrección de Cristo ha comenzado a cumplir las profecías de Daniel de modo que ahora se han quitado los sellos. Recuerde que les mostré hace dos días. Daniel tenía instrucciones no escribir sobre los últimos tiempos. No sobre el juicio final. Porque le había dado tanto susto que se enfermó por varios días. Y ahí está escrito en el libro de Daniel. Ahora estamos en los últimos tiempos. Así principió Apocalipsis. Aquí 
escrito son las cosas que han de ocurrir pronto. <risa> y tuvimos una larga discusión sobre qué significaría. Uno de ustedes, no recuerdo quién fue, me dijo que está pronto refiriendo al momento que la acción ocurre. Puede ser, puede ser. Ok. Nuestra interpretación inaugurada de Apocalipsis 5, 2 a 5. Aquí tenemos una representación simbólica de Dios. Dios es un espíritu. No tiene cuerpo físico con manos. La mano derecha es un lugar simbólico de honor, poder, privilegio. Dios está sosteniendo en esa mano el rollo de la historia. Juan está ansioso por ver la historia desplegada, desentrañada. Nadie es digno o capaz de, capaz de abrirlo. No hay indicios de, de que esto sea como la espada en la piedra o, y una línea de personas haciendo todo lo posible para abrir el, el pergamino. Juan llora porque se da cuenta de lo trágico que sería si nadie fuera encontrado digno de abrirlo. Pero un, en un momento el llanto se convierte en alegría. Este es un tema principal del libro de Apocalipsis. El llanto se convertirá en alegría. Está garantizada. Está prometido. El león y la raíz del David son dignos y lo abrirán. León es símbolo de poder y la conquista y David es símbolo del gobierno sabio. Esto es emocionante, ¿no? Una figura de fuerza alrededor de nosotros. Escogeríamos a Saúl sobre David porque él era el alto. Solo hay silencio en respuesta. Sí, señor. Lo que pasa es que como el Apocalipsis tiene muchos elementos del Antiguo Testamento, las iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, tenían ese conocimiento del Antiguo Testamento. Seguramente. Seguramente. Porque pues el, el, el impacto del libro... Sabemos por uh, muchas ciencias que cada templo uh, hebraica tenía los rollos de todo el Antiguo Testamento allí adentro. Había una ceremonia para quitarlos de su puesto y, y desenrollar la parte que iba a leer y todo eso. Y este siguió en el ritmo de la Iglesia Nueva, la Iglesia Cristiana. Y Pablo, cuando estaba haciendo sus misiones, ¿a dónde se fue? A sinagogas. A las sinagogas. Sí. Sí, supieron el Antiguo Testamento. Probablemente mejor que nosotros. A, a eso también iba, ¿no? O sea, el, el hecho de que, de que la Iglesia actual tenga un analfabetismo bíblico, pues nos dejamos llevar por interpretaciones preteristas y sí. historicismos y no, todo eso. ellos no imaginaban estas cosas, yo creo. Gracias. Sí. Este aspecto que estamos viendo acerca de esa imagen, del único que es digno de abrir esos rollos y lo que representa, está o no relacionado a lo que Cristo dijo, se me ha sido dada la autoridad, tanto en el cielo como en la tierra. Es decir, él es el que ha tomado la autoridad precisamente. Al, o, o sea, se le dio a él precisamente por la obediencia que tuvo hasta la muerte, ¿no? Su vida, sus respetitos, todo ello, ¿no? O sea, no sé si está... Como que estoy tratando de entender este aspecto, ¿no? Si este, este aspecto de que él es el único digno de abrir esos rollos, a él se le está dando esa autoridad. ¿Está relacionado en ese sentido? ¿Que él es el que ahora tiene la autoridad en todos los aspectos? Podría ser. Bien. Gracias. Ok. Solo a excelencia en respuesta a la pregunta del ángel. Nadie en el cielo o en la tierra 
o debajo de la tierra fue capaz de abrir el libro. Todos son pecadores y están bajo el juicio de Dios. Como consecuencia del hecho de que nadie fue hallado digno de abrir el libro o de examinarlo, Juan llora y está desesperado porque le parece que los sellos del libro no se pueden romper y que el plan glorioso de Dios no se llevará a cabo. Pero su desesperación es de corta duración, ya que viene de uno de los ancianos una declaración de que el león que es de la tribu de Judá, Génesis 49, la raíz de David, a Isaías 11, ha vencido y puede abrir el libro. Interesante, ¿no? Ambos títulos del Antiguo Testamento, León y Cordero, se refieren a la profecía de un Mesías que conquistará a sus enemigos y los juzgará. La victoria de Cristo sobre el enemigo lo coloca en una posición soberana para efectuar el plan divino de redención y juicio, simbolizado por la apertura del libro y sus sellos. El hecho de que Cristo haya vencido es la base para la exhortación a los creyentes en las siete iglesias a vencer por su uh, gracia en sus vidas diarias. Interesante, ¿no? A volverse para ver el, al león, ve un cordero de pie, pero que le parece haber sido sacrificado. Esta es una imagen realmente sangriente, ya que un cordero inmolado probablemente tenía su garganta cortada. Esto es simbólico y no es un símbolo difícil de leer. En lugar de un león que conquista, tenemos un cordero que muere y al morir conquista. La fuerza no está donde esperamos que esté. Todo el mundo no estaba esperando un cordero. Estaba esperando un león. Estaba mirando eso ayer con Marcelo. Hasta una madre de los apóstoles Vino a Jesús diciendo, cuando tú estás en tu reino, puedes ser ministro de defensa, uno de mis hijos y otro ministro de Estado. El concepto todavía no había llegado. Y Cristo finalmente a Pilato, allí frente de un político, respondió, mi reino no es de este mundo. Wow. Por lo menos había una persona allí que dio testimonio de esto porque no sé quién fue, Pedro o quién fue, no, no nos dice, pero está escrito para que nosotros podamos leerlo. La victoria no se parece a lo que esperamos que sea. Esta es una de las imágenes simbólicas más poderosas en todo el libro de Apocalipsis. El león es el cordero y la conquista es la muerte. Este es el camino que el Mesías Salvador caminó. E implícitamente es también el camino que la iglesia tiene que caminar también hasta el día de la gloria final. El cordero inmolado tiene siete cuernos que representan poder. Y siete ojos. Todo ve. El cordero inmolado tiene siete cuernos, siete ojos, está vivo. Son las siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra y están con la iglesia, cada uno. Él vino y tomó el libro de la mano derecha que estaba sentado en el trono. Cuando hubo tomado el hombre, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante de Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Vamos a ver más de eso. Este es un testimonio de la divinidad de Jesús porque Él está siendo adorando aquí, tal como Dios el Padre estaba siendo orando en el capítulo 4 donde caen y le cantan alabanzas, se nos ayuda 
a interpretar los símbolos. Se está sosteniendo cuencos dorados y están llenos de las oraciones de los santos. Nos dice aquí. Qué símbolo tan apropiado de las oraciones del pueblo de Dios y cómo él las ve y las siente. Este es un testimonio de la divinidad de Jesús. Él está siendo adorado aquí tal como Dios el Padre. Estaba siendo adorado en el capítulo 4, donde caen y le cantan alabanzas. Se nos ayuda a interpretar los símbolos. Se están sosteniendo cuencos dorados y están llenos de las oraciones de los santos. Qué símbolo tan apropiado de las oraciones del pueblo de Dios y cómo él las ve y las siente. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes, los uh, 24 ancianos se postraron, etcétera, etcétera, etcétera. Cantaban un cántico nuevo y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinarán sobre la tierra. A veces nos sentimos que estamos reinando. Es una equivocación. ¿Cuándo reinarán los sacerdotes sobre la tierra? Ya estábamos entrando en eso con Marcelo el otro día. No hay nada estrecho o nacional en esta redención. Es mundial en su alcance y el abarca a todos los grupos étnicos, lingüísticos, políticos, sociales. Juntos todos los redimidos constituyen un reino y sacerdotes. Por medio del incienso de sus oraciones, los santos reinan ahora sobre la tierra. Wow. Esta es una quotación de William Hendrickson, de escribió Más que Vencedores. El reino de la nueva creación ha irrumpido en el presente. El mundo caído a través de la muerte y resurrección de Cristo. Y la nueva creación ha comenzado en el presente a través de la muerte y resurrección de Jesús. La cual es testificada en otras partes del Nuevo Testamento. Segundo Corintios, Gálatas, Efesios, Colosenses. Al escrito por San Pablo. Y está dando el mismo testimonio. Este reino de nosotros sacerdotes se ejerce ahora de una manera real pero limitada. Triunfando a través del camino de la cruz pero se cumplirá triunfalmente en el reino total de la nueva creación final. ¿Cómo estamos reinando ahora? ¿Tienen idea? Pudiéramos decir que lo que se dijo de que cuidemos de la creación, estamos ejerciendo dominio sobre la creación. Sí, pero no muy bien hecho todavía. Cuando oramos. Acabo de enseñar una clase en nuestra escuela dominical, en nuestra iglesia, sobre el, la santificación. Y un punto bien importante que salió de todo este estudio mío y de la clase también, es que no oramos suficientemente. Así es. No oramos. Los pastores algunas veces son los peores de orar en una forma constante, y consistentemente, consistentemente, no oramos suficiente. Cuando nos presenta un problema, debemos estar orando inmediatamente antes de empezar a contestar, a arreglar lo que sea. Estamos faltando en reinar porque no oramos. Ya di el ejemplo de orar en una forma muy llena de venganza. Sí. Dios lo contestó. Qué milagro que recibí todos mis archivos en computador, en los discos que mm. estaba guardado allí. Wow. 
no faltaba ni uno. Entonces no oremos suficiente. O sea, que a veces no comprendemos el Padre Nuestro. No comprendemos nada de eso. Cuando es, decimos venga tu reino, él es solo reinado, una frase. Él está reinando ahora. Venga tu reino. ¿Cómo va a venir? Orando. Como aquí en el mundo, oremos. Ok. ¿Cuándo instituyó Cristo su reinado, incluyendo a su pueblo para ser parte de su reinado? Mi juicio está aquí en Efesios 2, versículo 6. Cuando recibimos a Cristo, juntamente con Él, nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. No estamos haciendo eso. No damos cuenta de eso. Podemos comunicar ahora las cosas que sean necesarias para que sigamos en el reino de Dios. Sigamos siendo testigos fieles. Sigamos siendo luz y sal aquí en este mundo. Porque cuando tú ores y hagas lo que el Señor quiere que tú hagas, estás diferenciándose de todos los demás alrededor. Hasta que, como yo en mi testimonio, fue por mi hermana y mi hermano, no por palabras, sino por las acciones que descubrí. Tenía que decir, ¿Qué tienen que yo no tengo? Dos cosas. Leer y orar. Y a través de leer y orar. ¡Bum! Dios me convenció que necesitaba cambiarme de puesto en el avión de mi vida. Ser piloto, copiloto en vez de ser piloto de mando. Ponerlo a él. Piloto de mando en mi vida. No soy perfecto todavía. Si quieren llamar a mi esposa para preguntarla, te doy el teléfono de ella. Ella me conoce mejor que cualquier otra persona aquí en este mundo. <risa> y todavía me ama. Y yo le amo a ella. 49 años ahora. Pero ella sabe, no soy perfecto. Ok. ¿Por qué somos Salvos por gracia. No somos salvados por fe. Por favor, no diga eso. No permite que otras personas lo digan. Somos salvos por gracia. Por medio de la fe. Es otra cosa. La gente tiene que captivar a esta idea de gracia, que no hay cómo conseguirlo. Tiene que ser dádiva, tiene que ser regalo. Y si tú comprendes eso, vas a vivir en otra forma. No vas a vivir por sí solo, sino por Él. Esta es mi motivación. Y mi versículo favorito en toda la Biblia es el versículo 10. Pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Wow. Propósito. Dirección. Ya tengo por qué vivir. Dios. Y cuando preparó todas esas obras. En el contexto de Efesios capítulo 1. Es antes que la fundación del mundo. Cuando él me eligió. Ser uno de los suyos. Por gracia. No por ninguna obra que yo iba a presentarlo. Fascinante, ¿no? Hombres de toda tribu, lengua y pueblo, y nación. Yo tenía esos versículos en la pantalla de mi computador 
de la oficina donde trabajaba por años. Yo quería alcanzar a todas personas, independiente de cualquier distinción mundana que alguien se ha puesto sobre ellos. Okay. Este es lo que todos nosotros debemos hacer. Estos santos redimidos, gente de todas las naciones, han sido hechos co-ciudadanos y sacerdotes de Dios. Y reinarán sobre la tierra. Reinaremos juntos. Estos santos ya se han hecho un reino e incluso ahora han tomado su gobierno. El reinado podría ser presente o futuro, dependiendo del texto griego que se use. Pero el presente es más probable. Ya estamos reinando. Thank you.